Hallo und schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es, wie du ja eh schon im Titel erkennen konntest, ein aufgebraucht Video und es ist so einiges leer gegangen und ich zeige euch, was ich so aufgebraucht habe in den letzten Wochen und los geht's mit dem Video. Ich glaube, ich muss mir nebenbei gleich wieder mal meine DM-App aufmachen, denn das funktioniert immer am besten, wenn ich dann gleich nachkaufe, was ich richtig toll fand. Und zwar habe ich einmal hier von BB diese Abschminktücher leer gemacht, die ich eigentlich nicht verwende, um mein Gesicht abzuschminken, sondern eher um Make-up auf meinen Handrücken runter zu machen und ich fand die echt richtig gut. Ich habe früher immer die blauen gehabt, die sind auch sehr gut, aber ich habe das Gefühl, die sind ein Tick besser. Bin mir da jetzt noch nicht ganz so sicher, auf jeden Fall werde ich die nochmal nachkaufen, denn ich möchte mir so eine Packung unbedingt in den Urlaub mitnehmen, um grob den mal das... Erste, die erste Schicht Make-up runter zu machen, das ist wahrscheinlich jetzt kompletter Schwachsinn, denn ich werde da nicht viel Make-up tragen, aber trotzdem glaube ich geht es damit dann am schnellsten und ich weiß aus Erfahrung, dass ich nach dem Urlaub wieder so ein richtiges Glow-Up brauche. Da nehme ich mir nicht sehr viel Zeit für Hautpflege, Gesichtspflege, Make-up etc. Da wird nur schnell, schnell das Notwendigste gemacht und deshalb braucht dann meine Haut danach wieder etwas mehr Pflege. Aber im Urlaub soll es einfach schnell gehen, da mir da einfach anderes viel wichtiger ist. Aber die werde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich kann euch auch gerne ein Video dazu machen, welche Produkte ich für den Urlaub einpacke, vor allem so dekorative Kosmetik und Hautpflege, Gesichtpflege etc. Schreib sie mal gerne in die Kommentare, ob du da Interesse dran hast. Dann habe ich ein Produkt, was für mich eher ein Flop-Produkt war und zwar spreche ich von einem Balea-Produkt, unglaublich aber wahr und zwar diese Tagespflege, diese Q10 Antifalten Tagescreme mit einem Lichtschutzfaktor von 30, ich weiß nicht warum, aber die hat mir nicht so gut gefallen. Und der Duft noch dazu, ich habe dann von euch den Tipp angenommen, mir dieses Produkt auf meinen Körper zu cremen. Ich habe es jetzt nicht auf meinen ganzen Körper gegeben, sondern habe dann zumindest Hals und Dekolleté auch gleich noch damit eingecremt, damit das endlich leer wird. Und ich glaube, man kann auch ganz gut sehen, dass ich es nicht so säuberlich entleert habe wie alle anderen Produkte, die ich sonst aufbrauche. Ja, das wird auf jeden Fall nicht mehr nachgekauft. Es war jetzt zwar nicht ultra mega schlecht, aber es hat mir einfach nicht so gut gefallen. Da gibt es viel bessere Pflegeprodukte von Balea. Dann habe ich hier einmal ein Trockenshampoo von Batiste. Ihr wisst, ich liebe Trockenshampoos und das hat mir vom Duft auch richtig gut gefallen. Das ist halt sehr, sehr neutraler Duft, ein leicht blumiger Duft, aber kein extrem fruchtig süßer Duft. Von dem her hat mir das echt sehr gut gefallen. Dann habe ich aufgebraucht von Balia ein Mizellenreinigungswasser und zwar das in Rosé. Das ist ohne Parfum und ohne Alkohol ein 3 in 1 Produkt für Gesicht, Augen und Lippen, Reinigung, Make-up Entfernung und Gesichtswasser in einen trocken und sind für trockene und sensible Haut. Aber ich muss schon sagen, dass das jetzt nicht nicht komplett mit einem Wattepad dein komplettes Gesicht reinigt, plus das Make-up entfernt. Also da musst du schon noch nacharbeiten. Ich mache das gerne, dass ich das als zweiten Step nochmal verwende. Also wenn du jetzt mal grob das Make-up abnimmst, egal mit einem Öl oder mit einem von, zum Beispiel von Garnier das Mitzellenreinigungswasser, das entfernt wirklich gut Make-up und danach nochmal mit so etwas nachgehst. Aber nur das zu verwenden kann und will ich dir auf gar keinen Fall empfehlen, denn da hast du die meisten Unreinheiten noch im Gesicht, da entfernst du definitiv nicht alles davon. Vielleicht musst du damit zwei, drei Wattepads nochmal nachgehen, dann vielleicht. Das Wattepad muss immer ganz sauber sein, dann kann ich erst aufhören mein Gesicht zu reinigen. Dann habe ich hier einmal von Ebelin den Nagellack entfernt und zwar den Acetonhaltigen. Den verwende ich sehr gerne, um meinen Nagellack auf meinen Zehen zu entfernen. Das habe ich auch vor kurzem gemacht, deshalb ist er auch leer. Denn ich verwende jetzt auf meinen Zehennägel die Gill Strips von Do Nails und ich bin total zufrieden damit. Und die halten auch echt lange. Aber ich werde mir trotzdem da wieder mal einen nachkaufen. Dann habe ich hier einmal von der Action Eigenmarke, glaube ich, Alvira, diese Wattestäbchen hier aufgebraucht. Ich habe immer hier an meinen Schminktisch Wattestäbchen, die brauche ich. Und auch in meinem Badezimmer. Deshalb, ja, die sind ganz okay. Auf jeden Fall ist da noch eins drinnen. Zwei sogar. Gott. 
Das nächste Produkt ist von Manhattan. Oh, den muss ich mir auch nachkaufen. Der, den fand ich echt richtig gut. Das ist der Brow Definer Clean and Free in der Farbe 005 Chocolate. Und da hat die Farbe auch wirklich gut gepasst. Und was mir hier so gut gefallen hat, dass der, also der hat wirklich eine sehr präzise, feine Spitze. Der ist jetzt komplett leer. Also kann ich euch den jetzt nicht zeigen, aber glaubt mir, der ist sehr, sehr, sehr präzise und der haltet echt richtig, richtig lange. Das einzige Manko hier, wo ich dann auch gerne zu Catrice oder seit neuestem zu den Trended Up Augenbrauen Stift greife, den ihr ihr mir empfohlen habt, beziehungsweise du, liebe Elfriede, Vielen Dank dafür. Ja, da greife ich halt lieber zu denen hier, wenn er wasserfest sein soll. Denn der hier ist halt nicht wasserfest. An manchen Tagen brauche ich halt unbedingt auch wasserfesten Augenbrauenstift. Deshalb, ja. Leider geht der von Catrice richtig schnell leer. Und ich glaube, der von Trended Up wird auch jetzt nicht so extrem viel, viel länger halten. Aber mal sehen, ich habe den jetzt noch nicht so viel in Verwendung gehabt. Auf jeden Fall ist das auch eine Empfehlung von mir, falls du einen nicht wasserfesten Augenbrauenstift benötigst und einen, der sehr präzise ist und von der Farbe her sehr schön ist und noch dazu lange hält. Kann ich dir echt sehr empfehlen. Dann habe ich des Weiteren ein Produkt leer gemacht, wo ich in letzter Zeit so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen süchtig geworden bin, aber dieser Duft ist echt unglaublich gut. Da gibt es jetzt auch den Weichspüler davon, das ist ja halt nur dieses Wäsche, dieser Wäschetuft, diese Kügelchen sind mir etwas lieber, denn ja, wer weiß, denn ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Weichspüle ist halt nicht so gut für die Umwelt und auch nicht so gut für unsere Haut. Deshalb greife ich dann doch lieber zu Wäscheparfum als zu Weichspüle, obwohl ich den Weichspüle auch richtig, richtig toll finde. Weiter geht's mit einem Produkt, das ich eigentlich bei jedem aufgebraucht Video mit dabei habe. Und zwar habe ich hier einmal von Urtekram die Fluoridfreie Whitening Toothpaste in Fresh Mint. Die mag ich und auch mein Mann sehr gerne. Fluoridfrei deshalb, weil ich es derzeit für mich besser empfinde. Kann sich aber jeder selbst belesen. Sagt da nicht viel mehr dazu. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich empfehle jetzt nicht, dass ihr fluoridfreie Zahnpasta haben müsst. Aber ich empfehle jetzt auch nicht, dass ihr Fluorid dass ihr Zahnpasta mit Floride verwenden sollt. Also da muss jeder selbst sich informieren und dann jeder für sich selbst entscheiden. Bin auf jeden Fall total zufrieden damit. Dann habe ich hier von Sayos das Shampoo Repair Shampoo für trockenes und geschädigtes Haar. Das haben ich und meine Tochter aufgebraucht. Ich fand das richtig gut. Das, was ich derzeit in Verwendung habe, da bin ich nicht so zufrieden damit, obwohl es ein L'Oreal Produkt ist. Ich hätte mir das jetzt echt nicht vorgestellt, dass mir das gar nicht zusagt. Da gefällt mir das besser. Aber das allerliebste Herr Shampoo war bis dato das von Head and Shoulders. Ja, ich mag Sayas sowieso gerne und da wir schon bei Sayas sind, der übliche Haarspray, der auch in keinem aufgebraucht Video fehlt. Ja, und unbedingt der in grün. Ja, das ist einfach für mich der beste Haarspray für mich und meinen Mann, der Haltet extrem gut, verklebt nicht, man kann trotzdem abends noch schön die Haare durchkämmen und hat trotzdem einen richtig extrem guten Halt. Also wie immer auch eine Empfehlung von mir. Dann habe ich von Catrice den Blump It Up Lip Booster, ein derzeit aller, allerliebstes Produkt, was Lippen... Pflegelippen, Öl, Lippen, Glas etc. betrifft und ja, das ist in der Farbe 060. Leider kann ich es nicht mehr lesen, aber ich weiß, dass das die Farbe 060 ist. Den habe ich mir jetzt schon einige Male nachgekauft und aufgebraucht und ich finde ihn noch immer und ich finde ihn noch immer richtig gut, aber leider geht da jetzt wirklich gar nichts mehr raus. Den hier werde ich mir wieder nachbestellen. Er ist mit Menthol und ja, ist ein Blump It Up Lip, Lip Booster von Catrice. Dann habe ich hier einmal einen so einen WC-Duft, den wir stehen hatten. Und zwar ist das der vom Action. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube der, das war der, der sehr männlich gerochen hat. Aber jetzt riecht der nur noch so diesen überschüssigen Dosenduft und... Ja, war auf jeden Fall ganz okay, so für den Moment, hat aber nicht lange gerochen, aber fürs WC hat es 
komplett gereicht. Er hat zumindest das getan, was er tun muss. Ich habe hier ein Produkt, was ich auch sehr regelmäßig aufbrauche und in letzter Zeit eigentlich gar nicht verwende. Genauso wie das Mitzellenreinigungswasser. Warum, sage ich euch gleich. Auf jeden Fall ist das von Balia das zwei Phasen oder der zwei Phasen Augen Make-up Entferner. Für wasserfestes Make-up pflegt die Wimpern und ist der in ölhaltig. Der ist parfümfrei, ich mag ihn recht gerne. Er ist gut und günstig, tut was er tun muss. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Produkt von dem hier als von den sehr teuren Produkten. Aber im Endeffekt wird es wieder auf das gleiche rauskommen. In letzter Zeit verwende ich aber wieder das, was ich früher immer sehr häufig verwendet habe, und zwar das Balea Reinigungsöl und schminke mich derzeit wieder mit diesem Produkt täglich ab und ja, das weiß nicht, warum ich das aufgehört habe. Auf jeden Fall sparst du dir da Wattepads, du sparst dir Augen-Make-Up-Entferner, Augen -Entferne, du sparst dir Mitzellenreinigungswasser. Ja, es ist halt so, dass ich mit dem Reinigungsöl mein komplettes Make-Up runter bekomme und als letzten Step gehe ich noch mit den ganz normalen, das ich euch auch früher immer gezeigt habe, das Balea mit ultrasensitiver Gesichtswasser gehe ich dann nochmal mit einem Butterpad über mein Gesicht darüber und das war's. Also die zwei Produkte verwende ich zum Reinigen meines Gesichtes täglich abends. Ich kann euch da auch gerne mal eine Abendpflegeroutine abfilmen, damit ihr das auch genauer Step für Step wisst, was ich da verwende. Und ja, da bin ich jetzt wieder total zufrieden. Da brauche ich definitiv viel, viel, viel weniger Produkte ständig nachkaufen, aufbrauchen, als, ja, als wenn ich diese ganzen Make-up-Entferner, Mitzellenwasser, nochmal Mitzellenwasser, Waterpads, also das ist dann schon immer ein großer Unterschied. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das jemals aufgehört habe, dass ich dieses Reinigungsöl verwendet habe. Ah ja, ich weiß schon, da ist ja von Garnier dieses neue Mitzellenreinigungswasser rausgekommen, wo ich dann total begeistert war. Und dann ist von Balia das ähnliche Produkt rausgekommen und dann habe ich einfach das verwendet, ja. Ja, gut, kommen wir zu einem Produkt, was ich mir vielleicht auch wieder nachkaufen sollte und zwar von Maybelline New York, das Lasting Fix Makeup Setting Spray up to 16 Hours in Matte Finish. Das war echt richtig gut. Es gibt ja auch eins von Essence, das richtig gut sein soll. Aber meistens sind die Produkte dann immer ausverkauft. Hier ist es schon. <lacht> Momentan nicht verfügbar. Das ist ja eigentlich nicht so ein richtiges Fixing Spray, sondern eher so ein Glowy Setting Spray. Aber ich würde gerne auch wieder ein Fixing Spray zu Hause haben. Aber vielleicht sollte ich mal die leer machen, die ich hier rumstehen habe. Und zwar... Einmal hier von Benefit, The Professional Super Setter Long Lasting Makeup Setting Spray. Und dann noch hier von Urban Decay, den All Nighter Makeup Setting Spray. Ja, vielleicht sollte ich die zuerst aufbrauchen. Mal sehen, ob die Produkte demnächst wieder mal verfügbar sind. Aber meistens ist es so, wenn ich schaue, dass die derzeit nicht verfügbar sind. Hier von Catrice gibt es eines, das ist auch nicht so schlecht bewertet. Aber das ist von der Bewertung her richtig gut. Gut, weiter geht's und das ist jetzt auch das letzte Produkt, das ich euch zeige. Und zwar habe ich wieder meine Haare gefärbt. Das ist schon wieder eineinhalb Wochen, glaube ich, her. Und ja, ich muss regelmäßig meine Haare färben, wenn ich nicht meine grauen Härchen zum Vorschein kommen lassen möchte. Ja, deshalb Einmal im Monat kommen meine Haare dran und ich habe wieder von L'Oreal Paris die Excellence Cool Cream verwendet in der Farbbezeichnung 4.11 Ultra Kühles Mittelbraun. Die finde ich richtig toll, bin ich sehr zufrieden, kaufe ich nach, wenn nicht gerade sonst noch irgendetwas ich testen möchte. Aber ich habe vor kurzem erst die Garnier Haarfarbe gekauft, da bin ich beim nächsten Mal Haare färben sehr gespannt, wie ich die Haarfarbe zu finden, ob ich die besser finde oder ob ich wieder zurückgehe zu meiner L'Oreal Haarfarbe. Auf jeden Fall habe ich auch vor kurzem die von Sears wieder mal ausgetestet und ja, da brauche ich einfach zwei Tuben davon und das wird vom Preis her viel, viel teurer sein als das Produkt, was, wo ich eigentlich sehr gut damit auskomme. Und auch diese Schäume von, welche Marke waren das, dieser Haarfarbschaum, 
Die finde ich auch richtig gut. Da ist auch immer wirklich viel Produkt drinnen. Ja, meine Lieben, das war es jetzt mit meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.